Habari marafiki, karibuni katika somo la 4 plus ambalo ni somo la mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa sehemu ya pili ya masomo mia moja. Tunayo masomo mia moja yaliyokamilika na sasa tumeanza mfululizo wa pili mwingine wa masomo mia moja na katika huu mfululizo wa pili basi hili ni somo la nne ndio maana nasema somo la nne plus ina maana kuna la nne jingine lililopita katika mfululizo mwingine. Na shukuru sana kwa message zenu kwa wale ambao wapo kwenye group langu la WhatsApp uh, kwa kutuma maswali na dukuduku zenu na jinsi mnavyotaka kujifunza na mnavyoendelea kutumia masomo haya kujifunza ina inanipa moyo sana wa kuendelea kutoa haya masomo. Kumbuka masomo haya ni bure kabisa au lipi hata shilingi moja. Na katika hili somo uh, nataka tujifunze kitu kimoja namna ya kutumia mkanda mkanda wa gitaa au gitaa strap mfano wake huu hapa e, kimsingi mkanda una una, una sehemu tatu kimsingi yani bode au mwili wa mkanda wenyewe ndio huu kama mkanda wa suruali uh, tumezoea na una sehemu hii hapa ya upande huu inayokaa upande mmoja wa gitaa mfano hapa nyuma na inayokaa hapa sehemu ya upande huu na pia ina sehemu hii ambayo naweza nikaita ya katikati ambayo kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kuweka uh, urefu sahihi wa mkanda jinsi unavyotaka uwe kulingana na urefu wako kulingana na vile unavyojisikia comfortable au unavyojisikia kuwa uh, ni rahisi kupiga gitaa lako kutokana na vile utakavyokuwa umelibeba gitaa lako Uh, kwa hiyo hizo ndo naweza nikasema ni kama sehemu uh, kubwa tatu za mkanda. Mikanda kama ilivyo magitaa yenyewe na karibu kila, kila kitu uh, iko ya aina nyingi lakini kimsingi yote ina sehemu hizo uh, tatu kwamba kuna sehemu ya kuweka upande mmoja na upande mwingine na sehemu hii hapa kwa ajili ya kufanyia adjustment ama kurekebisha, kurefusha au kufupisha urefu wa mkanda kulingana na wewe unavyotaka iwe. Kwa hiyo kimsingi uh, kila gitaa inatakiwa liwe na sehemu mbili za kuwekea mkanda. Kwa mfano ukiwa unapiga umekaa kama nilivyokaa mimi hivi. Inawezekana usihitaji mkanda, lakini kama utataka kusimama kwa mfano kama upo uh, kwenye 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 stage una una unatumia una, una gitaa lako uh, <coughs> pengine hujakaa utatakiwa usimame na ukisimama huwezi Uh, kupiga gitaa ukiwa hivi kwa mfano ukiwa hivi mkono huu utakuwa una, unatumia nguvu nyingi sana kulishika na pengine hata usiweze ku, kupiga vizuri gitaa lako kwa hiyo unahitaji mkanda kwa hiyo sasa kama nilivyosema kwamba kila gitaa lina sehemu kubwa mbili uh, za kuwekea uh, mkanda kwa mfano gitaa langu hili hapa upande huu lina, lina hii sehemu hii hapa ambapo ni ya kuchomeka waya kwa ajili ya kwenda kwenye kwenye kombo amplifier au mixer lakini pia ni sehemu hii hii ya kuwekea mkanda. Upande huu wa pili kwa gitaa hili halikuwa, halikuwa na sehemu yoyote ya kuwekea mkanda. Hiki kichuma unachokiona ni 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 screw tu ya kawaida kutoka kwenye duka la vifaa vya ujenzi ambayo niliona inatosha nika nikaiweka hapa kwa kutumia screw driver. Kwa hiyo kama na wewe gitaa lako ni la mtindo huo halina hii unaweza kuweka kwa ajili ya, ku, ya kuwekea uh, mkanda. Lakini pia kuna wengine ambao uh, huwa anaweka upande mmoja wa mkanda hapa, alafu upande mwingine anakuja kufunga hapa na kamba tu za kawaida. Anapitisha kamba kidogo hapo inaingia ndani ya nyuzi inatokea hapa. Inakuwa tu kamba huku na huku alafu anafunga kwenye mkanda kisha ina, inapita hapa inazunguka hivi kuja Uh, kwenye mwili wake unaweza ukafanya hivyo pia lakini binafsi huwa na na na, na, na kuwa comfortable au unajisikia vizuri zaidi niki, nikiweka hapa na ndio maana nikatafuta hii screw kwa hiyo uki, kama ukifanya uh, kama nilivyofanya mimi hakikisha kwamba screw yako haiharibu uh, finish au tuseme gitaa lilivyopakwa hizi hizi rangi lakini pia halipasui kwa hiyo inabidi unavyo unavyo unavyoiweka hapo kwa kutumia screw driver usitumie nguvu sana lakini pia angalia urefu wake kabla hujaiweka pima urefu kwamba je ikienda kwa urefu huo haitatokea kwenye kwenye 
ndani yani sitoboe mpaka ndani kwa sababu ikitoboa mpaka ndani inaweza kuharibu ambao uh, ilioko hapa kwa upande wa ndani lakini pia inaweza tu kuipasua hii mbao yote kwa sababu mbao zingine hazina ubora kama hizi inaweza zikapasuka baada ya kusema hayo ni sema sasa mkanda huu kwa mfano namna ya kutumia um, ichi ichi kisehemu hiki nimebadilisha mwanzo nilivyokuja ilikuwa haikuwa hivi lakini ilikuwa inafanana na kwamba panakuwa na tundu kama ile hapa unavyoliona lakini uh, lenyewe original inakuwa tu ni, ni tundu la mviringo alafu lina, lina, limekatwa kama na na, 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 na lula hivi pap uh, halijashona shona kama nilivyo shona shona la kwangu unaona ile nimetumia sana ndio maana lime, limechoka hata nani yenyewe kimsingi uh, pale palipo panapokuwa pamekatwa ukifanya hivi panakuwa na kama tundu ili uweze kupitisha uh, mkanda kwa hiyo kwa upande huu uh, naweka tu hivi kama unavyo unavyoona hapa kwa hiyo hapa hapa nimeshaweka kwa hiyo naweza kulishika gitaa kwa kutumia mkanda na hii sehemu ya ku adjust au ya kurekebisha urefu na ufupi wa mkanda inakuwa mkono huu wa kushoto kama ni mtu unayepiga gita lako kwa mkono wa kulia uh, kama mimi yani right handed na sehemu hii kama nilivyosema kwamba uh, na, na yenyewe unaona haikuwa hivi hizi nimebadilisha baada ya kuwa zile za kwanza zilichakaa kwa hiyo hizi nika, nikaenda tu kwa fundi wa chereani nikaweka tu uh, ili niweze kutumia mkanda kwa hiyo nayo unapachika una ukishapachika kabla hujalibeba gitaa namna hii hakikisha kwamba hapa pamekamatwa kama nilivyofanya hivi baada ya hapo uh, ndio sasa una, unasimama kwa mfano uh, kama ndio nimesimama namna hii kwa hiyo hapa mikono yangu naweza kuiacha huru na nika, kwa maana mkanda sasa umeshanisaidia namna ya, ya, ya kulishika gitaa kwa hiyo hapo nguvu nyingi nitaelekeza kwenye kwenye kupiga nota na kutengeneza rhythm ambayo inatakiwa na sina haja ya ku, ya ku kuhofu juu kwamba gitaa linaweza kudondoka lakini pia kama nilivyosema kwamba kama natumia mkono wa kulia kama mimi basi hii sehemu ya kufanyia adjustment itakuwa hapa kwenye uh, kwenye mkono wako wa kushoto kwa maana kwamba kama nikishika hivi uh, nikiona ni kwamba labda hapo ni, 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 ni hapa fai basi utakuja uta utarekebisha kwa kuvuta hapa una maana utatoa kabisa mkanda utarekebisha alafu tena utaurudisha upate ile uh, sehemu ambayo au urefu ambao una unajisikia una, 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 una comfortable au uta, utapiga kwa ufanisi zaidi gita lako ukiwa na mkanda lakini e, hii inatofautiana kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa mfano mimi size hii ndio ambayo na, na, na itumia mara nyingi akichukua mtu mwingine pengine mwenye urefu kama wangu akatumia urefu unaotumia mimi huenda asijisikie vizuri huenda akataka kupunguza kwamba gitaa linyanyuke kidogo au alishushe li, lishuke tena chini zaidi kwa hiyo sio sio kanuni kwamba ni lazima liwe na urefu ni wewe mwenyewe utakavyoona na utakavyojisikia uh, uh, lakini kingine cha kuzingatia ni kwamba um, wakati wa kutoa gitaa wa kulishusha kwa mfano chini usivute mkanda bila kulishika gitaa shalt ulishike gitaa kwa, kwa maana kwamba uh, kamba inaweza kuponyoka kama nilivyosema kwa mfano uh, mkanda wangu hapa sio standard nilibadilisha hivi kwa hiyo haushiki vizuri sana kwa hiyo nikiachia hivi gitaa likawa limeshikiliwa hivi hapo unapata hiyo tension ama hiyo nguvu nayo lishikilia gitaa lakini kama nataka kuliweka chini baada ya kuwa nimelitumia situmii tena mkanda kwa mfano kufanya hivi na hapa nalishika maksudi lakini na, nashika kwanza gitaa kwa mkono huu alafu ndio natoa mkanda huku imelishikilia kwamba hata kama bahati mbaya mkanda huu ukiponyoka uki, uki wakati na natoa na kama hivi gitaa haliwezi kudondoka likaharibika lika au likabomoka lika au likavunjika vivyote vile kwa hicho pia ni kitu cha kuzingatia na kwa ambao mnanifahamu um, mna mtakuwa mmezingatia kwamba Uh, ninapompa mtu gitaa apige au ajaribu huwa anatoa mkanda kwa sababu uh, kama nilivyosema mkanda wangu sio standard kwa hiyo uh, ukimpa mtu ambaye hajui hivi ninavyokuelekeza anaweza kavaa alafu wakati wa kutoa akatoa mkanda bila kulishika gitaa alafu likaponyoka hapa likadondoka liharibike ama vivyote vile kwa hiyo hivyo ndivyo ni, ni kitu kidogo lakini nimeona ni kitu cha mms, msingi sana niweze kushirikiana nanyi ili muweze kujua lakini baadaye niki 
nikiwa vizuri nita, nitaagiza mkanda wa ngozi ambao uko standard uh, na kawaida kadiri mkanda unavyokuwa mpana ndivyo unavyokuwa comfortable au unavyokuwa rahisi kutumia kwa sababu ukiweka hivi begani kama una unakumbuka una, una, una jinsi unavyobeba begi lako ukibeba begi ambalo mikanda yake ni miembamba hivi kwa mfano kama umebeba kitu kizito ile tension au ile kani inayovuta huo mzigo kwenye mwili wako utakuta shingo ina, 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 inauma kwa hiyo kama mkanda wako ni, ni mpana kwa mfano zaidi ya, ya huu ambao ni kama standard nimeona mikanda mingi na ina upana lakini uki, wengine mikanda mingine utakuta hapa katikati inaongezewa kama kipisi kingine cha mkanda inakuwa nene zaidi kwa ajili ya kukaa hapa begani. Kwa hiyo kadili mkanda unavyokuwa uh, mnene hapa ndivyo inavyokuwa rahisi zaidi kutumia kwa sababu haumii hapa. Lakini pia kuna baadhi ya watengenezaji hapa wanaweka kabisa kitu kama godoro kwa ndani, kipisi cha godoro fulani kwa ndani, alafu wanashonelezea inakuwa uh, pan, pana unene fulani hapa unaosababisha mkanda wako uwe uh, rahisi kutumia. Uh, kwa magita ambayo yanakuja toka kiwandani yameshawekewa uh, hivi vya kuwekea mkanda kwa mfano gita langu hili la umeme uta, utakuta kwamba pana hichi kidude hapa hichi ndicho cha kuwekea um, cha kuwekea mkanda lakini pia kuna hichi kidude hapa cha kuwekea mkanda uh, uzuri hivi hapa vina, vinapatikana kwa mfano ukienda Kariakoso sokoni pale uh, kwenye maduka kama Agrey Music Store uh, City Sound Daban Dara ni music kama sijasahau vipo hivi vidude vinapatikana. Kwa hiyo unaweza kununua tu uka iki hapa kinatumia uh, nani hapo kina screw fulani hapo ndani ya kufunga tu kwa kutumia uh, staya ya kawaida unafunga. Lakini kawaida toka kiwandani magita mengi hasa ya umeme yanakuja na na hivi vidude vya kuwekea mkanda. Kwa hiyo kama kama tu hilo Galaton uh, na hili pia ili nakuwa rahisi zaidi kwa sababu na unaona kwamba hapa vime, vime, vime vizuri kwa hiyo unapachika tu na kuimeshika na kuja na hapa unapachika namna hii uh, unakuwa umeshika kwa hiyo gita lako lina linabaki namna hii kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kila mtu ana preference ama yeye atakavyopenda kwa mfano ukitumia gita la umeme kama hili utagundua uh, kwamba lenyewe ni jembamba kwa hapa kwa hiyo Uh, inakuwa chini kidogo lakini ukitumia Galaton kwa sababu hapa lina unene kidogo inakuwa hivi kwa hiyo inakuwa kama ure, u, urefu wa, wa mkanda umefupishwa kwa hiyo kama nilivyosema utaangalia mwenyewe um, ni ki, urefu upi ambao utakufaa kwa hiyo na, na tumaini kwamba mmeelewa kuhusu mkanda na matumizi yake na vitu vya kuzingatia ili usiwe, usiweze ku kulidondosha gitaa lako ukariharibu. Asanteni sana kwa kuangalia kama hujaelewa uh, una maswali ama vivyote vile usisahau um, ku, kuuliza au kuandika chochote kwenye sehemu ya ku comment hapo vinginevyo. Asanteni sana. Bye.